എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് കറ്റാർ വാഴയെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ട് കാണും കറ്റാർ വാഴയുടെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് നടുന്ന വിധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നല്ല ഇളക്കമുള്ള മണ്ണ് അതായത് നീർവാഴ്ചയുള്ള മണ്ണിലാണ് ഇത് സാധാരണ കൂടുതലായിട്ട് പിടിക്കുന്നത് ചട്ടിയിലായാലും തറയിലായാലും എല്ലാം വളരെ ഒരു വലിയ കെയറൊന്നും വേണ്ടാത്ത ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണ് ഈ കറ്റാർ വാഴ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ചാണകപ്പൊടിയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ വളം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾ വേസ്റ്റൊക്കെ അതും കൊടുത്താലും ഇത് നന്നായിട്ട് വളരും ചാണകപ്പൊടി മാത്രം മതി ഇത് നന്നായിട്ട് തഴച്ച് വളരുവാൻ ഇപ്പം മണ്ണ് ഇങ്ങനെ ഇളകി കിടക്കുന്ന മണ്ണാണെങ്കിലാണ് ഇതിനകത്ത് തൈകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം വല്ല വെയിലും വേണം നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വാർന്നു പോകത്തക്ക രീതിയിലുള്ളതും ആയിരിക്കണം മണ്ണ് ഇളകിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പരിപാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ കറ്റാർ വാഴ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് നല്ലൊരു ഔഷധ സസ്യമാണെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇത് കൂടുതലും സ്ത്രീ രോഗങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിവിധിയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ജെല്ല് ഉപയോഗിക്കാം കൂടുതലും അത് തന്നെയാണ് അതായത് മുടി തിളക്കം കൂട്ടുക മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറ്റുക മുഖ സൗന്ദര്യം മുഖത്തെ കറുത്തപ്പാട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ താരനെ കുഴിനഖം കുടവയറ് കുറയ്ക്കുക മറ്റേ മുറിവ് ചതവ് ഇതൊക്കെ മാറ്റുക ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണ് കറ്റാർ വാഴ പിന്നെ ഗർഭാശയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിലും ഞാൻ പ്രധാനമായും ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പൂ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ അപൂർവമായിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് പൂ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പൂ എൻ്റെ കറ്റാർ വാഴയിൽ ഒരു പൂ ഉണ്ടായി അതായത് ഇതിൻ്റെ ആ തണ്ടിൻ്റെ താഴെ നിന്നൊരു അതായത് ഇലയുടെ താഴെ നിന്നൊരു തണ്ടിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് ചെറിയ 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 പൂക്കളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന പൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ പൂക്കൾ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിലാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂവാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അത് സാധാരണ അങ്ങനെ റയറായിട്ടേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സാധാരണ ഉണ്ടാവാറില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പൂക്കൾ അപ്പം ഈ പൂ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഒരുപാട് ഇതെല്ലാമുണ്ട് ഒരുപാട് ദിവസം നിൽക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ പൂവായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു കൊഴിഞ്ഞ് പോകാറുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു